Hi guys, welcome back to Top Exams. Snitri with now 14th problem and not the way to money easy. I get the Kanta Hagi on the percentage base Melagir the Kanta problem. I get the Rinda either a new clean agi nodi Arta Mark College. Jotak either it get the Kanta Berry other problem Kotunuk and easy agi than a simple lagi solution. Mardo the Kenu first question neat agi Arta Mark College. Okay, the question he get the speed of the boat in still water is 500 percent more than the speed of the current and the head lock. What is the respective ratio between the speed of the boat downstream and the speed of the upstream? So, this is the way to do this. The speed of the boat in still water is 500% more than the speed of the current. So, this is the current to 500% more than the current. Next, what is the respective ratio between the speed of the boat downstream? And the speed of the upstream and the other. Namgili carried the kanta do, yerudu under a downstream at the upstream gala nadua irta kanta, one do speed in the adeke summon the pataga irta kanta, one do ratio yeno on the kailakta. So ili now ratio on the candidate beka gata kanta do upstream and then downstream get related again. So you can now upstream at the downstream on the candidate beko on the downstream is equal to ena gata and the other. Ili x plus y agarate and then upstream is equal to idandre nadige viruddhavage athwa pravahake viruddhavage x minus y agarate arthat namige gen beku anta helidre x beku matte y beku x matte y ittu anta helidre navu iga easy agi ondu downstream matte upstream ana kandidibodu iveradu nu kuda kandididvi anta helidre navu downstream matte upstream na nadue irthakanta ondu ratio nu kuda kandidibodagirutte okay so idu namge finally bekagirthakanta do if you have x value, mate y value. x is equal to y is equal to y. y obviously is equal to y. It is equal to 100%. If you have a percentage, it is equal to 100%. So, y value is equal to 100%. x value is equal to y. x value is equal to y plus 500% more than. x is equal to y plus 500 percent more than anta heledre y in a value in agarata anta heledre ega x anna now can y is equal to 100 percent plus other jatege yes to jasthi agide 500 percent jasthi agide so 500 percent jasthi agide arthat x is equal to 600 percent agarata I hope you get even the statement really clear. I get an omega x than a hek candidate venta hagene y and no could already candidate it. it's a hundred percent ega either an amo percentage alli irodanna now value ge convert maadbeku so ig hege maadodu anta helidre idralli x is equal to 600 percent anta helidre x is equal to 600 percent divided by 100 percent now iga value ge turn maadbekagirundre 100 percent inda now divide maadidre namge value sigutte 100 ones are 100 six are. so allige x is equal to 6 agirutte I hope you give a clear idea. X and value, you know, six agarata. But this is speed alla. And there is speed how do other do value the lida ivaga. Now we consider Marco Bodivaga. Next, Ida Ada Mele. Vina value in agida and Thaladra. Vina value hundred per cent. So by hundred per cent. So alleg hundred ones are hundred ones are so alleg value as to Vina value. 1 agarate y na value 1 agide x na value 6 agide ivaga nimge eradu kuda complete age finish age sikkide so ivaga idanna naave en maana anta helidre ratio dalli d and u ge hege use maadabodu anta nodana iga naav idralli d na value na kandidiyana d na value is equal to x plus y x plus y en agide anta helidre x is equal to 6 agirutte and then plus x is equal to 6 plus 1 is equal to x na value in agarate 7 agarate and then u na value so illige now d candidate di di and then u is equal to 6 minus 1 and third but 6 minus 1 ya ke and third x minus y and third road rinda next so 6 only 1 hoi to and third pi agarate hagadre d na value 7 agide hagi u na value 5 agarate igana vidana ratio dali torso dadre d is equal to 7 is to u is equal to 5 agarate so hagadre d matte u na in between and downstream matte upstream na dwe irta kanta vandu ee vandu ratio yeno anta kelidre between irta kanta ratio 7 is to 5 agarate so idu idara answer agarate i hope nimge idella clear age artha agide 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತದ ನಂತರ ನೀವೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅ ಬೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫೈ ಅವರ್ಸ್ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಫೈ ಅವರ್ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಣಿಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೋಣಿಯು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹದಿಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಐದು ಗಂಟೆ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ನದಿಯ ಜವವು ಅಥವಾ ನದಿಯ ವೇಗವು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗವು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸರಿ ಅ ಬೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಇದು ಡಿ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೊ ಅರ್ಥಾತ್ ಡಿ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈ ಅವರ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈ ಅವರ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫೈ ಅವರ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫೈ ಫೈ ಅವರ್ಸ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ದೆನ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಮಗೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಟೈಮನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಟೈಮನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಬೈ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಿಬೋದಾಗಿರೋದು ನಾವು ಈಗ ಡಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಥರ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ವ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಫೈ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸದಾಗಿ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥರ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೈ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈ ಒನ್ ಜಾ ಫೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಥರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈ ಟು ಜ ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ತಲೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೀರೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಒನ್
a motor boat can travel at 10 km per hour in still water so illi nimge heltane nan nimge enen kotidare anta tilistha hogtini okay motor boat can travel at 10 km per hour in still water anta helidre idu x na value agirutte okay next it traveled 91 km downstream in river and then returned to the same place taking all together 20 hours anta heltidare so illi ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದು ಡಿ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಒನ್ನನ್ನು ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಟು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೆನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹದ ಒಂದು ವೇಗವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ನದಿಯ ಒಂದು ವೇಗವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಿಸು ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ದೋಣಿಯು ನಿಶ್ಚಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೋಣಿ ಅಥವಾ ಬೋಟಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಓವರಾಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನದಿಯ ನೀರಿನ ವೇಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹರಿಯುವ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನದಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮು ಮತ್ತು ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೈಮು ಮತ್ತು ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೈಮು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯನ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಈಗ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಒನ್ ಡಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಟು ಇದು ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಒಂದು ಓವರಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮನ್ನು ಕಂಡಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಥಾತ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಟೋಟಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ
ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆನೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಟೆನ್ಸ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ವೈಸ ಯಾವ ವೈ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ವೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಟೆನ್ಸ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ವೈಸ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ವೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಜನರಲಿ ಇದರಿಂದ ಟೆನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ವೈಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ವೈಗೆ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬರೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸರಿ ಬರೀರಿ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಮೈನಸ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ವೈ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮೀಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಟೆನ್ ಟೆನ್ಸ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬರ್ಕೋಣ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೈ ಟೆನ್ ಟೆನ್ಸ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ವೈಸ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ವೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವೈ ಟೆನ್ಸ ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟೆನ್ಸ ಟೆನ್ ವೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ವೈಸ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೋ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಈ ಕಡೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೇವೇರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೈಸ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ತವಾಗ ಬರ್ದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಜನರಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒ
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಟೆನ್ಸಾ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಟೆನ್ಸಾ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರಿ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸಿಂದ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವೈ ಇಂಟು ವೈ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ ಇದು ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೂಟನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಡ್ಯೂಸನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇ ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ವಿತ್ ಇದು ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಷ್ಯೋಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೂ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ರೇಷ್ಯೋ ಆಫ್ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಟು ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೂ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ರೇಷ್ಯೋ ಆಫ್ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷ್ಯೋ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ರೇಷ್ಯೋವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 
ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ತನ್ನ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವೀಗ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂರೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವೀಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಜ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ಜ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ನಾಲ್ಕಲೇ ಅರವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಾಲ್ಕನೇ ನೀವು ಅರವತ್ತನ ಬರೀಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಒನ್ ಜ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಫೋ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಫೋರ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ದಿಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವೆರಡನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾ ಕ್ರಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೋರ್ ಒನ್ ಝಾ ಫೋರ್ ಒನ್ ಝಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಳಿಯೋವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತ್ರೀ ಒನ್ ಝಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಝಾ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಯೂನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೂನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಒನ್ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೀಬೋದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಈಸಿ ಕೋಲ್ಟಿಂದ ಈ ಕಡೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ಟು ಝ ಟು ತ್ರೀ ಝ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಝ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಟೂಗೆ ಟು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಬೋದು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಬೈ ಟು ಅನ್ನು ಬರೀತಿದ್ವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರಲಿ ಯುಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್
ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಬಡಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆರ್ಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸಂಬಡಿಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟಚ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಲೆಂತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋನ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಟು ಒನ್ ಝಾ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಝಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಇದು ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ವೈ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಬೈ ಟು ಬೈ ಟು ಸೊ ತ್ರೀ ಟೂ ಝಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಝಾ ನೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೈ ಟು ಬೈ ಟು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈನ್ ಎಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಒಬ್ಬಿಯಸ್ಲಿ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಬೈ ಟು ಸೊ ಈ ಟೂನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರೀ ಟೂ ಝಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಟು ಒನ್ ಝಾ ಟು ತ್ರೀ ಝಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಒನ್ ಝಾ ತ್ರೀ ಫೈ ಝಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೈ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲೈಸ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಲೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅ ಬೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಬೋಟ್ ಟು ಕವರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇನೆ ತಿಳಿಸಿ ಯಾರು ರ